minuto pa mga bay para abutin natin yung uh, sentro ng Karkar City dito sa South Cebu mga bay. Daanan nyo ito, itong daanan ito, makikita ninyo na yung punong kahoy, mga punong kahoy ay naglalakihan. That is the century old trees mga bay. Kung nakikita nyo, ang lalaki ng mga puno dito, no, nasa gilid ng, ng kalsada. Kaya yung, yung road dito ay hindi mapalapad. Tapos ng ilang minutong biyahe mula doon sa entry point ng Karkar City, yung nakita natin kanina, nandito na tayo sa kanilang rotonda mga bay. This is the center of Karkar City. Hindi rin papahuli ang city of Karkar sa kanilang lechon dito mga bay. Dito sa Karkar mga bay, hindi pwedeng hindi tayo pakain ng lechon. No? Napakasarap ng lechon dito sa Karkar. Try natin kumain. So meron silang patikin dito. Try natin. So, ito yung balat ng lechon ng pinakamasarap no? na part. No? So lechon, balat ng lechon. Pero hinihini lang dahil sa baka tayo ay ma-high plan. So ayan. Yes mga bay, welcome back to our channel. Know something about everything. Ryan Kisai here mga bay. And magandang umaga sa lahat. So sa ngayon, mayroon tayong pupuntahan ng isang lugar dito sa Cebu para ating alamin kung bakit siya tinawag na Heritage City of the South. Mga bay, nandito tayo sa may Pardo, Cebu City mga bay, no? sa tapat ng kanilang simbahan. So, ito yung starting point natin papunta ang Karkar City mga bay to explore the Karkar City ang tinatawag nilang Heritage City of the South. So, samahan nyo ako. Tara! So ngayon mga bay, pupunta na tayo sa Karkar City mga bay and higit kumulang sa 30 minuto ang babiyahihin natin mga bay going to Karkar City of the South Dadaan muna tayo sa Naga then San Fernando then next is the Karkar City the Heritage City of the South mga bay So sabay-sabay nating alamin kung bakit kung ano yung makikita natin doon sa Karkar City So mga bay, pagkatapos ng ilang minutong biyahe, higit kumulang uh, 30 minutong biyahe, naabot natin itong uh, signage dito no, na napapasok na tayo sa Karkar City mga bay, which is the Heritage City of the South. So, andito na tayo, but this is just the entry point. Minuto pa mga bay para abutin natin yung uh, sentro ng Karkar City dito sa South Cebu mga bay. So alam nyo ba mga bay na ang pinagmamalaki dito sa Karkar ay ang kanilang lugar dahil matatagpuan dito yung mga century old trees. Napapansin nyo, ayan, ang naglalakihang mga puno ang nandito sa gilid ng kalsada dito sa Karkar. So kung napapansin nyo mga bay, unti-unti nga. Ah, namumuo ang mga traffic dito no? kasi napapansin natin papapasok dito sa Karkar City ay itong ah, maliit na kalsada mga bay but hindi ito nagawa ng ah, widening because of this century old trees dito na kanilang pinipreserve so hindi nila tinanggal maliit pa rin yung kalsada pero meron silang mga ginagawang diversion road dito ayan pag nadaanan nyo ito itong daanan ito Makikita ninyo na yung punong kahoy, mga punong kahoy ay naglalakihan. That is the century old trees mga bay na naka-shadow doon sa mga daanan mga bay. So, napagandang tingnan. Kung nandito na kayo, may ibig sabihin niya, nandito na kayo sa Karkar City sa doon. Kung nakikita nyo, ang lalaki ng mga puno dito, no? nasa gilid ng, ng kalsada. Kaya yung, yung road dito ay hindi mapalapad kasi dahil sa mga pre-preserve dito na punong kahoy na ang ganda tingnan mga bay. So, ito yung isa sa pinagmamalaki ng Karkar City. 
So isa pa lang ito sa rason siguro na uh, tinawag siyang Heritage City of the South Kasi kas kahit itong mga punong kahoy umabot na ng mga century old mga bay Pagkatapos ng ilang minutong biyahe mula doon sa entry point ng Karkara City Yung nakita natin kanina, nandito na tayo sa kanilang rotonda mga bay This is the center of Karkara City So nakikita natin na uh, uh, ang ganda na dito mga bay Lahat ng sasakyan umiikot Kasi dito yung way na kung saan uh, nagsasanga na yung mga daanan papunta sa iba't ibang probinsya mga bay napansin natin dito uh, mayroon na mga dekorasyon no? dekorasyon pang Christmas mga bay pang Pasko ang nandito sa rotonda ng Karkar City so uh, mga monumentong ito ay mayroon mga meaning mga bay so iba't ibang tao ayon sa kabila mayroon din uh, iba't ibang tao daw dati kasi itong rotonda dito ito yung dito sila uh, magsasama-sama yung mga tao sa iba't ibang probinsya dito sila uh, uh, mag-aabot no para sa kasayahan or iba pa. Uh, tinaguri ang Heritage City ito dahil sa mga uh, naiwang mga uh, infrastructure mula pa nung unang panahon mga bay, uh, panahon pa ng mga Kastila. So ayan mga bay, nandito na tayo sa may simbahan ng Karkar City mga bay At napakaluma mga bay, no? kung ating titingnan no? At saka mga infrastructure dito, masyadong uh, makikita natin na talagang heritage area ito dito mga bay Naglulumaan mga Spanish time pa daw, pa daw to na mga infrastructure So titingnan natin yung palibot dito, kaya pala siya tinawag na Heritage City of the South At yung building dito mga bay no Ayan. So napakaluma no ang ang struktura, ang ang style mga bay. Ayan. So parang nasa Spanish time pa talaga itong mga bay at na-preserve nila dito sa Karkar. So maraming bahay rin na ganito uh, dito makikita natin mamaya. So ito yung nasa palibot ng uh, simbahan dito sa may Karkar City mga bay. Sa likod mga bay, yung nakikita yung nakasakay ng kabayo. Siguro nagtataka kung sino yan. So yan yung si Uh, Leon Kilat mga bay Ayan, nakasakay ng kabayo So isa siyang bayani mga bay Na pinatay dito sa Karkar Kausap natin kanina Ang sabi doon is Itong si Leon Kilat Ay inimbitahan dito sa Karkar At pinainom or nagpapasaya, nagpapasaya dito Pero may plano na palang patayin si uh, Leon Kilat mga bay Kita natin nasa likod Napakalumang bahay dito sa may Karkar mga bay So kaya tinagurian itong Heritage City of the South Kasi nga dahil sa mga strukturang itong mga bay, mga bahay na ang luluma pero hindi talaga giniba mga bay, preserve nila talaga para uh, makita yung uh, bakit siya tinawag na Heritage City of the South mga bay. Pakita natin.
kahit yung choking dito sa city of car car mga bay nakita nyo ang disenyo ay parang nasa lumang panahon pa rin o oh, ba? Diba? so ayan mga bay puntahan natin ngayon itong public market dito sa my car car mga bay so this place mga bay is nandito na lahat no public market sports center daw mayroon na at saka itong city hall nila nandito na police station nandito rin okay so parang ginawa to dito para ma-preserve yung doon banda sa may uh, rotonda hindi na ma, ma ano hindi na wala ng construction na mangyayari doon so pasok tayo dito sa kanilang public market mga bay hindi rin papahuli ang city of car cars sa kanilang lechon dito mga bay mga bay no uh, titikim tayo ng lechon dito sa karkar mga bay hindi pwedeng hindi tayo pakain ng lechon no napakasarap ng lechon dito sa karkar try natin kumain so meron silang patikim dito try natin mga bay no nandito na tayo kakain tayo ng lechon hindi pwedeng hindi tayo kumain ng lechon mga bay Titikman natin no, ang lechon ng karkar. So, ito yung balat ng lechon, ang pinakamasarap no, na part. No? So, lechon, balat ng lechon. Pero hinihinay lang dahil sa baka tayo ay ma-high blood. So, ayan. Try this one. If nandito kayo sa karkar city. Bukod sa tinaguriang Heritage City of the South Ang Karkar City dahil sa mga Mga infrastruktura na nung Spanish era pa Tinagurian rin itong Shoe Capital of Cebu mga bay Natin, Yan yung uh, mga tindahan Ng mga sapatos dito mga bay So titignan natin So hindi lang Heritage City Kundi Capital Shoe of Cebu Ang Karkar City Gawa lang po dito sa karkar itong mga uh, produkto na mga sapatos at hindi lang sapatos, meron ding ibang uh, bags and mga wallet mga bay. So, ayan mga bay, gawang lokal mga bay no, gawang lokal dito sa Karkar City ang mga sapatos dito at iba pang mga uh, kagamitan na nandito mga bay. So sila yung gumagawa at uh, kung pwede tangkalikin natin yung gawang Pinoy mga bay o gawa natin dito sa lokal natin mga bay. Ito sa Heritage City of the South mga bay, yun yung ating mga nakikita na mga bay no. Bakit naging Heritage City of the South itong karkar mga bay? Dahil sa mga lumang infrastruktura na nakikita natin. At mayroon silang mga produkto at ang uh, kanilang uh, bayan ay or kanilang siyudad ay inayos na mga bay no. May nakita tayong mga improvement, mga pagbabago mga bay. Pero uh, nakita rin natin na kanilang preserve yung uh, tinaguriang Heritage no of uh, City. So hindi talaga nila sinira yung mga uh, luma at iba pang uh, uh, makikita natin dito na galing pa noong unang panahon at tinaguriyan silang Capital Shoe of Cebu. At saka yung mga pagkain nila mga bay nandiyan pa rin, hindi pa rin uh, yun yung isa sa mga trademark ng karkar mga bay, yung ampaw, yung chicharon at saka yung lechon mga bay, napakasarap. So mula dito sa karkar mga bay, sasamahan niyo naman ako sa susunod Uh, pupuntahan natin ang isa pang lugar dito sa Cebu which is Aluginsan, Municipality of Aluginsan pupuntahan natin sa susunod na mga kabanata mga bay thank you for watching and have a good day